Sponsorlar Bayraktar Qorub Sağlıq Turizmi Türkiyədə Malicə Zeytun Bağları Yağı Təbiyyətimizin Soğukatı Burnu tıxanan uşağın burnunu yumağa qorxan analar. Burnu yumaqla uşağa zərər verə bilərəmmi? Burnu yuyarkən istifadə etdiyimiz su uşağın beyninə gedərmi? Uşağın burnunu zədəliyərəmmi deyə qorxaraq uşağın burnunu tıxalı qoyan analar var. Qorxmaq lazımdırmı? Əlbəttə ki, xeyir. Amma bu nüanslara mütləq diqqət etməliyik. Birinci növbədə uşağın burnuna serum fiziyoloji, yəni natroxolo məhlulunu yüksək təziklə vurmamalıyıq. Çünki yüksək təziklə vurduğumuz su uşağın burnun arxa divarındakı yevstah borusu vasitəsi ilə uşağın qulağına gedə bilər və uşaqda təkrarlanan otitərə səbəb ola bilər və eyni zamanda həmin su uşağın nəfəs yoluna gedərək uşaqda ani boğulmaya səbəb ola bilər. Ona görə nə inirik həmin su uşağın burnuna təziklə vurmuruq, uşağın başını ehmalca aşağıya əyərək uşağın bir burun dəliyindən yer etdiyimiz mayenin digər burun dəliyindən gəlməsi dərəcəsində ehmalca, yavaş sürətlə uşağın burnuna mayeni vurmaq və ya damcı-damcı ehmalca uşağın burnuna natrxolu məhlunu doldurmaq, sonrasında nazal aspirator dediyimiz aspiratorla çəkib təmizləmək və ya aspiratordan istifadə etməyə də qorxursuzsa, damla-damla uşağın burnuna doldurduğumuz natrxolordan sonra uşağı ağzı aşağı çevirərək doldurduğumuz natrxolorun geri axıb gəlməsinə kömək etmək və təmizləməklə uşağın burun tənəfüsünün təmiz olmasına kömək edə bilərsiniz. Əgər uşağın burnu hələ də tıxalıdırsa və təkrar-təkrar uşağın burnu tıxanırsa, mütləq evin temperaturuna fikir verin. Demək ki, sizin eviniz çox istidir və havası aşırı qurudur. Uşağın burnunun açıq və normal tənəfüsünün olması üçün evin havasının sərin 18-22 dərəcə arası ən maksimum və normal nəmlilikdə olması vacibdir.